O oh, esa foto eh, eh, no, no se tiene. Es esta es la madre. Esto, sí, esto es la, una foto de, 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 de Elizabeth. Por, pintada por un aficionado de pintura o pintor. Esto, eso, esto, eso es hecho a mano. Y esto también. Y este, este cuadro. Ah, este es calzada. Sí. Es un famoso pintor. Sí. Calzada. Pero mira qué feliz se le ve ahí. ¿Tú, ¿Tú recuerdas dónde fue eso, Delfín? Si fue en el patio. Esa, esa foto, figurita, de esa foto hay bastante, así que eh, ellos se retrataban mil veces así, sabía yo dónde fue esa foto. Hay una pregunta que te quiero hacer, ¿cómo usted...? Mira, este es dos días de haber nacido él en el Hospital Santa Isabel de Cárdenas. ¿eh? Y esa es la madre, ¿no? Este es el Isabel. Y esto, estos son cuadros pintados a mano. Este es pintado a mano, aquel, mira, aquel, una muchacha de Orlando lo pintó, mira, que hay Había pintado cuadros. Oh, qué, qué belleza. Bastante perfecto. Y hay mucha religiosidad en este hogar, en, sí. esta, en, este, en este museo. Único en Porque Miami. Aquí está la gracia de Dios. Porque hay que, mira otra vez la religiosidad. Porque hay que decir que la libertad es un don de Dios. Es Las bueno. leyes las hacen los hombres. Sí. Pero la libertad es un don de Dios. Y nadie, nadie puede, nadie puede coartar la libertad ver, que le dio Elizabeth. Falta una... Estos son regalos también que le hicieron. Y sí, todo eso, todo, todo lo que hay aquí es regalo de la comunidad. Aquí, aquí falta un retrato mío, pero yo estoy sentado en la puerta que salió en la, en la primera página de la revista de la iglesia. Sí, yo lo tenía aquí, pero me dijeron que tú estabas muy feo. ¿Cómo? Y cuando se lo llevaron para Cuba, mira, esta es la casa y mira los guardias ahí cuidándolo. ¿eh? Cuando llegaron a Cárdenas, a, ca a la casa que era de los viejos míos, que mi abuelo, el hermano, el ah, sí, esta. padre de él, se quedó viviendo ahí porque ya todo el mundo se había ido. Y... Y la vieja había fallecido y eso, y ahí se fue quedando ahí y se quedó. Ahí se, ahí nació Juan Miguel, ahí nació Juan Miguel y se quedó el niño también ahí. Y Juan Miguel sigue ausente con relación a ustedes, no, no conversa, no habla. No, Juan Miguel lo ve, es un muchacho que tiene poco, poco, poco testosterona. <risa> Es el delfín, señor, hablando, eh, texto eh, terror. Él, en realidad, él, él no hay que darle mucho para que se plegue aún. Es un canalla, un canalla. Es porque se ha muerto la vida por su hijo, cada. Pero los son esta gente. Es el pero, pero todo lo que él decía era mandado por el gobierno. Claro. Porque él, el gobierno, él, el, 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 él se metió en, que, en, el, en el caso. Lo cogieron a él y... Este que después... Mira, Delfín, esta foto histórica, mira tú. Sí. ¿Qué tú le estás diciendo? ¿Le, le nada, estás enseñando maldades? Nada, ahí ¿Eh? mi hermano Ca estaba hablando Cangrejo. y él me estaba quitando los pejuelos. Eso es un presidente en la Corte Suprema que después del caso del niño... Eso lo va a decir tú ahora. Que en el mar, con un día de nacido, ya es ciudadano americano. Eso o sea, tú si vas está, a decir ahora. Si está en aguas territoriales. Nada, es, es por... Por la ley de ajuste cubano podía haberse quedado. No, no, pero no, pero como, como en agua, ya en agua, de aquí de adentro. Ya en agua americana, ya americano chiquito. Ya. Tenía una edición americana. Lo que pasa es que la clinta le metieron un frío. Ese fue. Nah, ese fue. Clito. Clito, y este es el bandolero que le metieron hoy. Viste que ahora poco Clinto dice que si tuviera que volvía a hacer otra vez, otra vez, volví a hacer otra vez en caso. Y el Eric Holmer este que le metieron hoy la, la ley de desacato fue uno de los que estaban en la. En y el... también dijo que si tenía que hacer lo mismo que hizo en la Casa Blanca, lo volví a hacer con la Lewis. Yo me cara, Así que figura de tú. ¿Qué podemos esperar de los demás? Todo esto son reliquias de, de Elías, es decir, de, de, de este evento que ocurrió aquí durante meses, ¿no verá? Todo esto, es, claro, esto, claro. esto tiene un valor, eh, del fin, sí. todos tenemos que darte las gracias por tú estar preservando este, este tesoro que desafortunadamente muchos deberían de ayudar un poco a que esto continúe, así como está, nada de, de remodelarlo ni nada. Pero dale un estímulo, está. dale una ayuda. No hay lujo, pero es la verdadera historia. De una casa bueno. humilde que estaba protegiendo a un niño que quería vivir en libertad más que... Bueno. No decir que se perdió la batalla. 
si no, se luchó. Continuamos. Ah, fíjate cómo ellos cogen al americano para que lo cuide. Ahí, para que no chame el rey de tu padre, tu, tu sobrina, ¿no? Mira, eso fue espontáneo. Eh, eh, Delfín, una, fue una pregunta, Delfín, una pregunta. Estas flores están frescas. Sí, sí. Y tú se las pones, tú la pones, no, tú, no deja que se, que ningún, no, ¿te has no, fijado, no. señores? Yo, Delfín yo, no yo, permite que estas flores... Yo, yo todo, todos los días, cuando ya ellas están un poco marchitas, y esas son nacidas aquí en el patio. Esas son de aquí del patio. Ella no tiene flores de Colombia ni ninguna. Ni plástica. De, Nacida, del patio. Igual que la mamá de él, mira. Mira. Y el viejo mío también, que el viejo mío era agricultor. ¿Qué edad tiene la mamá del fin? La mamá, yo no sé bien, porque yo la mamá la vine a conocer aquí en Retrato. Yo no. Veintipico, veintidós, veintitrés años. No llegaba a la mamá del lugar. No llegaba a la mamá Nosotros le preguntábamos cómo era natural. Y entonces él un día nos contó a mí, a Lázaro que ya cuando estaban llegando ahí las moradas, veían la, las luces de la carretera de, de Los Cayos y entonces todo el mundo empezó a, 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 a moverse de, de alegría y eso, y ahí el barquito se hundió. Y entonces ellos traían unas gomitas de Moscovi y el padrastro y la madre lo pusieron arriba de la gomita y se aguantaron. Entonces, al poquito rato, él dice que él sentía auxilio, maobo, auxilio, auxilio. Y entonces la mamá se va para abajo y el padrastro bajó a buscarla y dice que no salieron más. Y la corriente se lo fue llevando, se lo fue llevando y se lo llevó. Y yo le preguntaba, y bueno, si hay mucha gente que le da alucinaciones por, por el hecho de estar en el mar y eso... Y se tiran y eso, a ti no te dio eso. Y dice, no, yo lo que veía muchos tiburones brincando. Y, y eran hay, los delfines. Tú te llamas delfín. Eh, muchos eh, eh, enemigos nuestros dicen que todo eso ha sido fabricado. Qué casualidad que tú, delfín, <risa> los que lo protegían eran los delfines. <risa> lo mismo que protegen a los cubanos que se tiran por Guantánamo de los tiburones que lo protegen los, eh, los, los delfines. Que allá le dicen otro nombre. Mira. Eran delfines los que estaban alrededor del delfín. Delfines, mira, eh, esta virgen. Esta vez que tuve aquí, mi papá se la encontró en el año 50 en el agua, flotando, porque mi papá trabajaba eh, en los muelles de, eh, de Cárdenas, y se la encontró flotando. La recogió y la llevó para pa la casa. Yo la cogí, la mandé a pintar y le hice unos nitas en el patio. Después caí preso. Después yo vine para acá y, y mi hermano, cuando nosotros lo reclamamos, la trajo vía Costa Rica y me la entregó aquí. Entonces yo la volví a remodelar, le puse la coronita y todo eso y la llevé para Los Cayos porque yo vivía en Los Cayos cuando eso. Cuando Juan Miguel nos llama y nos dice que Elisa se había llevado el niño y que él no tenía noticia de, de, de eso. Entonces yo dije, bueno, aquí lo único que hay que esperar porque yo no tengo un, un lugar de, de, de comunicación ni de llegada para ir a buscarlo. Y ese estrecho de la Florida entre Bahamas y Los Cayos es muy grande. Entonces yo le dije, eh, hay que esperar. Y entonces a los dos o tres días volvimos por la estación de, de, de la 1140 que cuando eso era la cubanísima. WQBA. Uh -huh. WQBA. Entonces, la noticia de que dos habían aparecido en la playa y que dos pescadores habían eh, rescatado un niño. Entonces yo cogí la virgen anteriormente y la llevo ahí a, a Cocoplum, frente a la, a la bahía, así, para el sur, mirando para el sur, y le dije, virgencita, mi papá te sacó del agua, protege a ese niño que está indefenso. Y la llevé para la casa otra vez y la puse al otro día por la mañana la noticia. Entonces un día yo la traigo de los callos. Si y eso no tiene mérito histórico. Oye, un día la traigo yo de los callos y allá afuera le digo, al lado de Lázaro, le digo, oye, eh, Elian, dale las gracias a la Virgen porque yo creo que ella fue la que te salvó. Y, él le, y el niño le dice a Lázaro, escucha tío, lo que dice este, si esa yo la vi, lo que no tenía la coronita arriba. Lo que no tenía esto arriba. Regla, porque era regla, parece. La regla.